ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിഗാസ് കഫേ ഇന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് മടിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം മതി ഈ ഒരു റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്കിത് പോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ അത്യാവശ്യം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ റൈസ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ റൈസ് ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മെഹ്റാൻ്റെ ബസ്മതി റൈസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഈ റൈസിലേക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ച ശേഷം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാളയും ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഏതാ വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഓയിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും കോളിഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത വീഡിയോ മിസ്സായതാണ് ഇനി ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ക്യാരറ്റും കോളിഫ്ലവറും സെപ്പറേറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ റൈസ് കുക്കായ ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ക്യാരറ്റും കോളിഫ്ലവറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഓവറായിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ക്യാരറ്റിനും കോളിഫ്ലവറിനൊന്നും അധികം വേവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും കോളിഫ്ലവറൊക്കെ അത്യാവശ്യം വന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ എണ്ണയെന്ന് എടുത്തിട്ട് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ചെറിയ പീസ് പട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി എറിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വഴന്ന ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും എരിവ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി തീരെ എരിവ് വേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഈ സവാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത്യാവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് കളർ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അരിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം എന്ന്
ഇപ്പോൾ റൈസൊന്നും ഓവറായിട്ട് കുക്കായിട്ടില്ല കറക്റ്റ് വേവാണ് അരിയൊക്കെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടേറ്റോം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും കോളിഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയല അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പം മല്ലിയലേൻ്റെ ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം ആ റൈസിൻ്റെ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും കൂടെ കുക്കായിട്ട് വരും അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആപ്പിളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എരിവിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു മധുരം കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസും വെജിറ്റബിൾസും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൈസൊന്നും പൊട്ടിപ്പോവാതെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്ര പണിയുള്ളൂ നമ്മുടെ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പുലാവ് കഴിക്കാൻ നല്ല ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ജീരകവും ഇഞ്ചിയും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഓവറായിട്ട് കുക്കാവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൈസ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല കുറച്ച് തൈരും അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ റൈസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മസാല എഗ് ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഷിഗാസ് കഫേ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു